金庸笔下十强指法和剑法排名震撼出炉。想知道哪些绝技上榜，快来一探究竟。金庸笔下的十强剑法排名，第十名为金蛇剑法。乃是金蛇郎君下雪姨及其亲传弟子袁承志的招牌武学，源自五毒教。金蛇剑法诡谲多变，灵力异常，恰似金蛇出击，技训极又精准且狠辣。金蛇剑法的招式包含字打、劈、削，虽说精妙，然而类似的剑法，诸如柔云剑法、玉箫剑法等数不胜数，甚至其中不少剑招看似毫无用处，但配合专属的兵器金蛇剑施展，便诡异至极。渐渐的两叉技能攒刺，也能勾住敌人的兵刃，到拖鞋戳皆能伤敌。那些看似无用的招式，借助金蛇剑施展，却都成为厉害的招式。精妙的剑法与诡异的兵器，在金庸笔下屡见不鲜。然而，能够将二者完美融合，且达成一加一大于二效果的，却寥寥无几。金蛇郎君下雪姨，性格乖僻，为人阴毒。这诡异莫测的金蛇剑法，更像是为他量身定做，令江湖之人闻之色变。第九名为辟邪剑法，此剑法虽名为辟邪。实则可说是最为邪门的剑法，欲修炼此神功，需挥刀自宫，有林远图从《葵花宝典》的残篇中领悟而来。其根源在于《葵花宝典》，仅获取其中一二精髓，修炼之后威力不凡。使用此剑法之人，个个动作敏捷诡异，外人难以知晓其招法名目，只晓得其招式荒诞离奇。唯一的特点便是速度极快，将速度发挥到了极致。此剑法应当称得上是速成剑法之首，只要舍弃二两肉。武功便能在短期内大幅提升。岳不群、林平之皆是自宫练剑，短期内成为武林的一流高手。但毕竟源自《葵花宝典》，且仅得其中一二精髓，强大如《葵花宝典》。令狐冲在对战东方不败时，也能察觉出破绽，只是受限于自身修为，再加上东方不败速度极快，无法抓住并击破。而辟邪剑法更是破绽众多。岳、林二人也只是凭借辟邪剑法出其不意，突然发难。别人未曾见过，难以防备。相较于同期的方正、冲虚、任我行、林狐冲等人，还是有所不及。第八名为正反两仪剑法，在《倚天屠龙记》中，乃是昆仑派与华山派依据八卦演化而出的剑法。虽然繁杂，然而若研习精通，便能化解万物。剑法存在六十四种变化，高深莫测，一般人基本难以破解。在光明顶上，张无忌曾与何太冲夫妇交手，倘若不是何太冲夫妇学艺不精，再加上周芷若从旁指点。即便张无忌有神功傍身，也难以获胜。在金庸的武侠世界中，华山派由全真七子中的郝大通所创立，而郝大通在全真七子中并不出众，在当时的武林中武学造诣也并非顶尖，所以基于全真剑法演化而来的正反两仪剑法，上限存在局限，不会特别卓越，但在倚天时期也算是不俗。第七名为全真剑法，由天下武学第一的中神通王重阳所创，变化精妙细微，与全真心法相辅相成。全真剑法七剑七式，总计四十九招。全真剑法人人均可修炼，但精通极为困难。可一旦练成，便是威力极大的剑法。王仲阳所创的剑法威力毋庸置疑。林朝英也会针对此剑法创作出玉女剑法。试想一下，倘若全真剑法不值一提，林朝英赌气时便不会针对全真剑法。全真剑法之所以声名不显，原因还是在于全真七子天赋有限，无法为其扬名。第六名为玉女素心剑法，为古墓派创派祖师林朝英所创。此剑法要求男子使用全真剑法，女子使用玉女剑法，二人双剑合璧，威力巨大。若男女二人是情侣，那么其中的精妙之处便能充分展现，威力更强。杨过和小龙女初入江湖，便凭借此剑法击败了不可一世的金轮法王。缺点便是必须是情侣，并且心意相通、相亲相爱，才能发挥出最大威力。若是夫妻，威力反而会有所减弱。后期小龙女学会双手护魔术，在重阳宫大战中，左手全真剑法，右手玉女剑法，一人面对金轮法王等一众蒙古高手也不落下风。玉女素心剑法的威力可见一斑。第五名是太极剑法，由武当派的创派祖师张三丰在晚年于太极拳的基础上所创。太极剑法讲究阴阳协调，水火相济，追求以防御为进击，以柔克刚，深深契合道家的真谛。此剑法轻盈灵动且柔和，连绵不断。注重剑意而非剑力，无论剑的轻重都能运用自如，潇洒飘逸，形与神完美融合。太极剑法博大精深，修习的门槛颇高。其中的集大成者，当属张无忌。在武当山一战中，张无忌出袭太极剑，便能战胜凭借以天剑之锋利的剑术高手阿大。而在《笑傲江湖》里，冲虚也凭借毕生精心钻研的太极剑法，成为任我行所敬佩的三个半人中的半个。第四名是独孤九剑，这是剑魔独孤求败在三十岁前与和硕群雄争雄。败尽天下英雄的剑法，独孤九剑倡导以无招胜有招，旨在预先洞察敌人的破绽。
，进而破除对方的招式。独孤九剑分别为总决式、破剑式、破刀式、破枪式、破鞭式、破锁式、破掌式、破剑式、破气式，能够破除天下所有武学。仅总决式就有三百六十种变化，总计上千种变化，非悟性极高之人难以练成。独孤求败，凭借此剑法败尽天下武学，当世无敌。而他的传人风清扬，令狐冲在他们所处的时代。独孤九剑同样是无敌的存在，一个人的剑法在当时无敌，在后世传人的世界里也依旧无敌，并且独孤九剑不太依赖高深的内功，这样的剑法几乎达到剑道的巅峰。第三名是玄铁剑法，这是剑魔独孤求败在独孤九剑之后的又一剑道进阶成果。后来杨过在神雕的指导下修炼至大成，玄铁剑法重剑无锋，大巧不工，刚柔并济，轻重缓急，能够随心掌控。远胜于世间诸多精巧的剑招，一力将十回，无招胜有招。配合六十四斤的玄铁重剑以及高深的内功，在平凡的招式也能释放巨大的威力。在重阳宫大战中，杨过修炼玄铁剑法仅数月，前期嚣张不可一世的金轮法王都难以抵挡其一回合。第二名是六脉神剑，由大理开国皇帝段思平所创，被称作武学巅峰上的两大瑰宝之一，与少林一金精相媲美。此剑法入门极为艰难，需要极其深厚的内力。炼成之后，能够从手指发出无形的剑气，将剑意转化为剑气。段誉炼成六脉神剑后，强大如乔峰也难以招架。年轻一代的杰出人物慕容复，在六脉神剑面前毫无还手之力。第一名是月女剑法，在春秋战国时期，牧羊女阿青从白猿身上领悟的一套剑法，也是金庸武学体系中的首部剑法。阿青出场时，仅凭一根竹棒，一招就击败了吴国的成名剑士。越国的剑士没有学到阿青的一招剑法。仅仅是亲眼目睹了神剑的影子，越国武士的剑法便已无敌于天下。阿青更是凭借此剑法缔造了三千越甲不可敌的武林神话。纵观金庸的武林世界，无人能有此战绩，所以越女剑法位居第一。接着再来讲一下金庸笔下十强之法，第十名为玄天指，乃是《笑傲江湖》中江南寺有李老二黑白子的看家绝技，是一种能够以手指发出内劲，使水凝结成冰的点穴指法。其共有九式：料峭春寒、寒风侵击、风刀雪剑、凌寒冻速、冰雪严寒、天寒地冻、折交剁指、举步维艰、天凝地闭。从这些招式的名称便能看出，玄天指属于阴气指法，通过点中他人穴道，发出极寒的真气，侵入人的血脉，使人的血脉冻结。第九名为大理金刚指，这是西域金刚门的绝学，源自少林，是一种高超的独门硬功。擒拿之法以深厚的内力作为基础，变化多样，炼成之后能够烈士碎金，威力巨大。中此招者，除非有独门秘药黑玉断续膏，否则无药可医。在《倚天屠龙记》中，武当的于代言，因黎庭先后被大理金刚指所伤，全身瘫痪，武功尽废。第八名为幻音指，这是慧元霹雳守成坤的看家绝学，是一种阴寒狠辣的指法，是除玄冥神掌之外的另一阴毒武学，类似于生死符，将极寒的真气灌注于指尖，打入对手体内，中者会被阴毒缠身，极寒真气会随着内力在四肢百骸游走。非纯阳内力无法化解，在光明顶一战中，程坤平借幻音指偷袭并重伤明教的七大高手。第七名为弹指神通，这是武学之一，东邪黄药师的招牌武学，与一阳指齐名。通过手指弹出细碎的事物进行攻击，精妙深奥，指力通神，天下无双。内力越高，威力越强。在射雕中，黄药师凭借弹指神通，将参仙老怪戏弄得毫无还手之力。在神雕时期，更是能够在百丈之外，将金轮法王手中的金轮击的颤动。威力着实不凡。第六名为一阳指，这是大理段氏的独门绝学，既能够用于攻击敌人，又能够治病救人，是一门高深的点穴指法。运功时以十指点穴，出指可慢可快，慢时潇洒飘逸，快时犹如电光火石，既能够贴身攻击敌人的穴道，以中击敌。修炼至大成，还能够凌空发劲伤人，威力极大。一阳指的修行门槛不高，大理段氏人人都能修炼，即便是大小五也能初步入门，只是造诣有所不同。第五名为菠萝叶指，属于少林七十二绝技之一，由达摩堂专门研究，是一种凶悍强横、威力惊人的指法武功。修炼菠萝叶指需要以深厚精湛的气功内力作为驱动，攻击时出指迅速无比，而且指力刚猛霸道。修炼到出神入化的境界，可以在片刻之间十指连续点击，如同菠萝花绽放，能够隔空将巨大的石块一指击碎。在《天龙八部》中，鸠摩智曾凭借深厚的内力小无相功，催发出威力惊人的菠萝叶指。枯荣等一众天龙寺的高僧看到后都震惊不已。第四名为摩诃指，同样是少林七十二绝技之一，由达摩堂专门研究，是由少林挂丹和尚七指头陀佐创立。其修炼功法与少林的传统功法大不相同，纯粹走刚猛的路线。
不能与降魔掌等大部分少林的柔和功法同时修炼，极易导致内息冲突，走火入魔。在少林几乎无人修习，后来被鸠摩之所得，凭借小如相公崔氏修炼至大成境界，在少室山一战中，其威力充分展现，刚猛无比。这一惊人的指法才被众人所知晓。第三名是拈花指。也是少林七十二绝技之一，由达摩堂专门研究，源自佛祖拈花迦叶一教，实际上是软弓外壮之术，属于阴柔的劲道，初指轻柔，却蕴含奇妙的劲道。修炼拈花指法，专门练习指头的拈劲，内外一同修炼，内修阴柔，外练阳刚。攻城之后，用三根手指拈取物品，无论多么坚硬的石头，都能应指而碎，能够在无形中伤人。是天龙八部中少林高僧玄度大师的拿手功夫。第二名是无香截指。属于少林七十二绝技之一，由达摩堂钻研，无我无相，无虚无实，无真无假，是七十二绝技中最难修炼的功法之一。在《天龙八部》中，也只有玄碑大师习的。无相截指威力惊人，是以极其深厚的纯阳内功作为基础，施展时指尖会发出炽热的真气，中此招的人必定全身焦黑，如同被火烧过一般，几乎无法救治。无相截指凶悍霸道，与佛门的真意大不相符，修炼之人少之又少，一旦练成，便能威力惊人。可以一跃成为一流高手。第一名是参合指，乃是慕容家族的家传最高武学，由慕容龙城所创立，号称威力不逊色于六脉神剑，神奇精妙，举世无双。参合指在《天龙八部》中仅有一次展现，在少室山大战时，慕容博现身，伸出食指，凌空连续清点三下，断正纯和八天时，便感到胸骨一阵麻木，当即摔倒。二人起身惊恐不已，知晓慕容博手下留情，否则这两个虚点就要了二人性命。慕容博仅仅修炼参合指一二，便有如此威力，可以想象精通之后，其威力必然无穷无尽。